வணக்கம் டிஎன் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலில் இருந்து பைத்தானை பற்றி நிறைய வீடியோக்களை தமிழில் வெளியிட்டுருக்கிறோம் இந்த வீடியோவினுடைய தலைப்பு டேட்டா விசுவலைசேஷன் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் டேட்டா விசுவலைசேஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது மேட் பிளாட் லிப்னா என்ன அந்த லைப்ரரியில் என்னென்ன அது வந்து பைத்தான் உள்ள ஒரு லைப்ரரி அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் நிறைய பிளாட்ஸ் உடைய டைப்ஸ் பிளாட்ஸ் உடைய டைப் என்னென்ன இருக்குது பார்க்க போகிறோம் அந்த பிளாட்ஸ் வந்து எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம வந்து டேட்டா விசுவலைசேஷன் தான் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நாம் வெறும் எண்களால் மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை புரிஞ்சுக்கிறது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா ஒரு வரைபட வடிவத்தில் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்குறதுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அந்த எண்களை ஒரு வரைபடமாக மாற்றுறது தான் தரவு டேட்டா விசுவலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது சார்ட் இருக்குது டேபிள் இருக்குது கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது மேப்ஸ் இருக்குது இன்ஃபோக்ராஃபிக்ஸ் டேஷ்போர்ட் இந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது மேட் பிளாட் லிப்னால் என்ன இந்த மாதிரி வரைபடங்கள் வரைகிறதுக்குன்னு சொல்லி பைத்தானில் வந்து ஒரு நூலகம் இருக்க ஒரு லைப்ரரி இருக்குது அந்த லைப்ரரி பேர் தான் மேட் பிளாட் லிப் இதை வச்சுட்டு நாம் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதி கூட ஒரு அழகான எண்களை வந்து எளிமையாக வரைபடமாக மாற்ற முடியும் இதை நாம் பார்க்குற முதல் வரைபடம் இங்கே வந்து இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் டாஸ் பிஎல்டின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மேட் பிளாட் லிப்புங்கிற அந்த லைப்ரரி நூலகத்தில் தான் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களுமே இதாக இருக்குது வரைபடங்கள் தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இங்கே இருக்குது அதை நாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் ஹேஷ் கொடுத்து அந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாதுன்னு சொல்லி இந்த பிளாட் எப்படி ஒர்க்காங்கிறத காட்டுறக்காக தான் இந்த நான் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே பிஎல்டி டாட் பிஎல்டி இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் டாட் பிளாட் பிளாட் வந்து படம் வரையறதுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே இங்கே ஒன்று நாலு ஒம்பது பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இது எல்லாமே எக்ஸாக்சிஸோட வேல்யூ இது எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இதில் உள்ள முதல் வேல்யூவும் இதில் உள்ள முதல் வேல்யூவும் எடுத்துக்கும் அப்போ ஒன்று கமா ஒன்று அடுத்தது இதில் உள்ள ரெண்டாவது வேல்யூ ரெண்டு கமா நாலு அப்புறம் மூணு கமா ஒம்பது நாலு கமா பதினாறு இப்போ இங்கே ஒன்று கமா ஒன்றுனாச்சுன்னா இந்த லைன் கிராஃப்டில் ஒன்று கமா ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸில் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வரும் அடுத்ததில் இதில் ரெண்டு கமா நாலுனா இதில் ரெண்டு நாலு மூணு கமா ஒம்பதுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூணு ஒய் ஆக்சிஸில் ஒம்பது இந்த இடத்துல மார்க் வரும் இங்கே நாலு கமா பதினாறுனா இது நாலு இது பதினாறு இந்த இடத்துல மார்க் வரும் இங்கே நாம் வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் ரெண்டு லைனும் வரையலாம் இங்கே பார்த்தோன்னா பிஎல்டி டாட் பிளாட்னு கொடுத்து இங்கே எக்ஸ் கமா ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே எக்ஸ் கமா ஒய்க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒய்க்கு அஞ்சு ஏழு நாலு இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஒன்று கமா அஞ்சு இதுதான் முதல் லைன் ஒன்று கமா அஞ்சு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸில் அஞ்சு அடுத்தால் ரெண்டு கமா ஏழு எக்ஸில் வந்து ரெண்டு ஒயில் ஏழு அடுத்தது மூணு கமா நாலு இங்கே மூணு இங்கே நாலு ஒய் ஆக்சிஸில் இதுதான் முதல் லைன் ரெண்டாவது லைனுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் டூக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒய் டூக்கு டென் கமா ஃபோர்டீன் கமா டுவெல்னு கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ ஒன் கமா டென் இதாக இருக்குது ஒன் கமா டென் டூ கமா ஃபோர்டீன் த்ரீ கமா டுவெல் இதாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து பிஎல்டி டாட் எக்ஸ் லேபிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்தோம்னா ஒரு எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு லேபிள் கொடுக்குறோம் இங்கே ஒய் லேபிள் கொடுத்து ஒய் ஆக்சிஸ் கொடுத்தோம்னா ஒய் ஆக்சிஸுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பிஎல்டி டாட் டைட்டில் கொடுத்தோன்னா இந்த வரைபடத்துக்கான பொதுவான டைட்டில் கொடுக்குறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த டைட்டில் இது பொதுவான தலைப்பு லைன் கிராஃப் கொடுத்தா இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையுமே பைத்தானில் போய் நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த ஆர்க் ப்ரோக்ராம் இதனுடைய விடை வேறு இது ரெண்டு லைன் இது லைன் ஒன் இது வந்து லைன் டூ இப்போ மேட் பிளாட் லிப்பை பயன்படுத்தி என்னென்ன விஷுவலைசேஷன்லாம் வரைய முடியும் அது லைன் பிளாட் ஸ்கேட்டர் பிளாட் ஹிஸ்டோகிராம் பார்க்ஸ் பிளாட் பார்க் சார்ட் பை சார்ட்
வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக நேர் லைனாக நிறைய மார்க்கரோட உருவாகும் இங்கே வந்து இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் மேட் பிளாட் லிப்பை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இயர்ஸ்னு கொடுத்து வருஷங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே டோட்டல் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து இயர்ஸை வந்து எக்ஸாக்சிஸுக்கும் டோட்டல் பாப்புலேஷனை வந்து ஒய் ஆக்சிஸுக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே பிஎல்டி இயர்ஸ் கம்மா டோட்டல் பாப்புலேஷன் அப்போ இயர்ஸ் வந்து எக்ஸாக்சிஸ்க்கு எடுத்துக்கோம் டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு எடுத்துக்கோம் அப்போ இந்த மதிப்பு எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இந்த நம்பர் இந்த கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கமா இந்த எண் இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூணாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த எண் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் அடுத்தது இந்த பாயிண்ட் இதுதான் லைன் சார்ஜ் இந்த ப்ரோக்ராம் இதனுடைய விடை இந்த இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் சார்ட் வரைய போகிறோம் பார்ட் சார்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதாவது நியூமெரிக்கல் வேரியபிளுக்கும் கேட்டகரி வேரியபிளுக்கு இடையிலான அது வந்து ஒரு உறவை காட்டக்கூடியதான் பார் கிராஃப் இந்த இருக்குது தமிழ் மார்க் எவ்வளவு ஒருக்கு ஒரு பார் இங்கிலீஷ் மார்க் எவ்வளவு அதுக்கு ஒரு பார் மேத்ஸ் மார்க் ஒரு பார் இந்த பாரை வச்சு நம்ம இந்த பார் எவ்வளோ உயரமாக இருக்குங்கிறத வச்சு எது அதிக அதிகம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பார் கிராஃப் எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே லேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் லேபிள்ஸ்லாம் அங்கே வரணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்குறோம் இங்கே யூசேஜ் எல்லா மார்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஒய் பொசிஷன் ஒய் பொசிஷனை நாம் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் என்ன கொடுத்துருக்குறோம் ரேஞ்சின் கொடுத்து லென் ஆஃப் லேபிள்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இதெல்லாம் லேபிள்ஸ் லேபிள்ஸில் மொத்தம் எத்தனை டேட்டா இருக்குது மொத்தம் ஆறு டேட்டா இருக்குது லென்ங்கிறது என்ன லென்னுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து லென்த்து அது எத்தனை டேட்டா இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுது எத்து ஆறு இருக்குது இல்லையா அப்போ லென் ஆஃப் லேபிள்ஸ் வந்து ஆறு இப்போ ஒய் பொசிஷன் ஈக்குவல் டு ரேஞ்சின்னு கொடுத்தோம்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஜீரோ டு சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்பவுமே நமக்கு தெரியும் இறுதி மதிப்புலேருந்து ஒன்றை கழிச்சுக்கும் அப்போ ஜீரோ டு அஞ்சு அப்படின்னு எடுத்தோம் இப்போ ஒய் பொசிஷனுடைய மதிப்பு வந்து வேரி ஆகுது ஜீரோ டு அஞ்சு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதுக்கு அடுத்தால் நாம் வந்து ஒரு பார் கிராஃப் வந்து நம்ம வரைய போகிறோம் பார் பிளாட் வந்து வரைய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம பார் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒய் பொசிஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இந்த இடத்துல ஒய் பொசிஷன் என்ன ஜீரோ டு அஞ்சு அடுத்தது கமா யூசேஜ்னு கொடுக்குறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அஞ்சுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதல் இதுக்கு வந்து எழுபத்தொம்பது புள்ளி எட்டு அடுத்தால் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு இப்போ நமக்கு ஆறு கிடச்சிருச்சு ஜீரோ டு அஞ்சு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கிடச்சிருச்சு இதுதான் ஒய் பொசிஷன் கொடுத்ததுனுடைய நோக்கம் ஜீரோ டு அஞ்சு கிடச்சிருச்சு யூசேஜ் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த பார் யூசேஜ் என்னெல்லாம் இருக்குது எழுபத்தொம்பது புள்ளி எட்டு அடுத்தது குறைஞ்சிருது அறுபத்தி ஏழு புள்ளி மூணு அடுத்தது கூடுது எழுபது எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு அறுபத்தெட்டு புள்ளி நாலு எழுபது புள்ளி ரெண்டு எண்பத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம எக்ஸ் டிக்ஸ் வந்து ஒய் பொசிஷன் கமா லேபிள்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒய் பொசிஷனுக்குலாம் நம்ம லேபிள் கொடுக்குறோம் லேபிள்னா என்னென்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் இந்த லேபிள்ஸ் கொடுக்கலன்னா இதில் வந்து நம்பராக தெரியும் இந்த லேபிள்ஸ் கொடுத்ததுனால ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியுது லேபிள்ஸ்னா மீனிங் என்ன தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் இப்போ ஒய் லேபிளுக்கு வந்து ரேஞ்ச் இதே மாதிரி எக்ஸ் லேபிள் கூட கொடுத்துக்கலாம் அது வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் டைட்டில் கொடுத்தோம்னா அது வந்து பொதுவான தலைப்பு அதுக்கு வந்து நம்ம மார்க்ஸ்னு கொடுத்துருக்குறோம் இதுதான் அதனுடைய விடை அடுத்தது பைசாட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு வட்ட வரைபடம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் எண்களை அதாவது ஒரு ஒரு வட்ட வரையும் எண்களை வந்து ஒவ்வொரு துண்டாக காட்டும் ஒவ்வொரு துண்டுக்கும் அது கொடுக்க விட்ட கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த துண்டினுடைய அளவு வந்து இருக்கும் இப்போ இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் ஆஸ் பிஎல்டி அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம் சைஸ் கொடுக்குறோம் அஞ்சு சைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் லேபிள் வேணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் சோசியலில் கொடுத்துருக்குறோம் பை பைங்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் பை சார்ட் வரையறதுக்கு பயன்படுது சைஸஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் சைஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்புறம் லேபிள் சீக்வல் டு எல்பிஎல்எஸ்னு கொடுத்துருக்குறோம் எல்பிஎல்எஸ்டைய மதிப்பு என்ன இந்த அருகு
இது அதனுடைய விடை நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்